আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন এই যে পুরো ফ্যামিলি সহ হাজির হয়ে গেছেন তো একটা জিনিস আমার নতুন শিখলাম আর কি সেটা হচ্ছে মাইগ্রেনের ব্যথা নাকি ভালো হয়ে যায় এটা আমি এখন পর্যন্ত মাইগ্রেন নিয়ে কোনো ইয়া তেমন করি নাই তবে হ্যাঁ কয়েকজন বলেছে যে হ্যাঁ আমার মাইগ্রেনের ব্যথাটা ভালো হয়েছে যে আপনি যদি একটু শেয়ার করেন যে আসলে কিভাবে কি হয়েছে আপনার মাইগ্রেন ছিল বলছিলেন আমার দীর্ঘদিন যাবতি মাইগ্রেন ছিল ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিত কিন্তু খেলে ঘুম আসতো আমি নামাজ কাজা যাবে বলে আমি ওষুধ খেতাম না আচ্ছা তারপরে ওষুধ খেতাম না এইভাবে আমি চলতাম কিন্তু আমি আজ দু মাস ধরে সারের ডায়েট অনুযায়ী মানে ফলো করতেছি আল্লাহর মতো আমি মাইগ্রেন টের পাচ্ছি না আগে আমি বাসাতে বের হইলে কিংবা মার্কেটে গেলে বাচ্চার স্কুলে গেলে রোদ্রে গেলে আমার মাথা ধরতো তা আল্লাহর মতো এখন আমি সেটা অনুভব করতেছি না আমি অনেক ভালো আছি আগে তো অনেক পাতলা হুক লাগতেছে আমার কাছে আর আরও অ্যাক্টিভ হয়েছে আমি ইনশাল্লাহ তারপরে আর দোয়া করবেন আমার সারের জন্য দোয়া করবেন ওজন কত কেজি ওজন এখন সিক্সটি টেন কেজি কমছে মানে যাদের যেটা বলি ওরা মানে আমি আব্বাকে বলছি ইনশাল্লাহ আমার আব্বাও এখন চার দিন ধরে আপনি এই ডায়েট ফলো করে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাতেও আরাম পাচ্ছে আপনি ওষুধ খাচ্ছে না আমি <laughs> 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 আপনার ভিডিও যখন দেখাইছি তখন বলে আল্লাহ উনাকে ফোনে দেখছি এখন বাস্তবে দেখবো বেচারি আসছিল কিন্তু দেখতে পারেন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি বলি যে আপনারা রাতের বেলা একটু ইয়া করা যাবে না আর কি ওই যে পানি টানি এগুলা খাওয়ানো রাতে নিষেধ করতে বলেছি এবং ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগে ওকে একটু প্রস্রাব করাবেন এবং আবার যদি পারেন একটু আর একবার যখন আমরা তো ফজর নামাজ পড়তে উঠি টুটি তো ওই সময় তাহাজত পড়তে যখন উঠেন ওরে নিয়ে আর একবার প্রস্রাব করাবেন তো এইভাবে কিছুদিন যদি বিছানায় প্রস্রাব না করে তাহলে একটা ওর অভ্যাসে পরিণত হবে তাহলে আর করবেন আর কি হ্যাঁ আচ্ছা জলি আরিফ হাবিব জলি ও এই ওষুধগুলো খাচ্ছে বুঝছেন এই দুইটা খায় আর এই যে ডায়াবেটিস আচ্ছা তো জলির জন্য জলির জন্য আমি তাকে দেখিনি সো তাকে বলছি যে দুশ্চিন্তা পরিহার করতে হবে বেশি টেনশন করা যাবে না ও অনেকগুলো ওষুধ খাচ্ছে এগুলো টেনশনের ওষুধ ঘুমের ওষুধ হ্যাঁ রিল্যাক্সেশনের ওষুধ তো আমি বলে কি যে আসলে ওষুধ খেয়া ওই টেনশন দূর করা সত্যিকারের অর্থে যায় না বরং তোমার প্রতি অনুরোধ যে তুমি ঠিক সময় ঘুমাও হ্যাঁ রাত সাতটার পরে মোবাইল টেবিল মোবাইল দেখো না তারপরে সকালে উঠে এক ঘন্টা হাঁটাহাটি করো হ্যাঁ রোদে থাকো রোদ লাগাও আর আমরা যেভাবে খাবার খেতে বলেছি খাও আর রেগে যাবে না হ্যাঁ রাগা নিষেধ ঠিক ওকে রাগটা বেশি তাই না আমি তো আমি তো দেখি নাই হ্যাঁ ওই যে মা বলছে কিভাবে এই তোর রোগ দেখে বুঝলাম এটা হলে আমি জানি এটা হ্যাঁ এটি রাগে চোটে যাই হোক ওর যে রাগা যাবে না হ্যাঁ ও রাখবে না তুমি রাখবে না আর তুমি হচ্ছে যে ওই রাগ আসলো ওই নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নিবে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে সারবে আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে যে আল্লাহ আমার রাগটা কমিয়ে দাও হ্যাঁ তো সব কিছু যদি ঠিকঠাক মেনটেন করে যেভাবে বলেছি রোজা রাখে যদি হ্যাঁ তারপরে একটু নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় যে আমার রাগটা কমায় দাও তো সব কিছু করলে আশা করি তুমি ওষুধ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তবে ওষুধই একটা ক্ষতির কারণ যে আমি যদি একবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে এইসব ওষুধ খেয়ে অভ্যাস করি তাহলে এই ওষুধ ছাড়া সারা জীবন আর ভালো থাকতে ঘুমের ওষুধ থাকতে পারবো না কারণ এটা একটা নেশার মতো হয়ে যাবে এটা একটা অ্যাডিকশান চলে আসবে 
এইটা যে কোনো জিনিস হ্যাঁ সেটা যেমন এই যে পান খায় মুরব্বীরা তো আমি বলি যে তো আপনারা পান সুবারি জর্দা দিয়ে এই যে খাচ্ছেন এটা একটা বদ অভ্যাস খারাপ অভ্যাস এটা আপনি আমাদেরকে মুরব্বী মানুষ আপনার থেকে আমরা শিখব ভালো জিনিস শিখব আপনার সন্তানরা ভালো জিনিস শিখব তাই না মা বলেন তো যারা পান খায় ওদেরকে কিছু বলেন নিষেধ করেন যারা পান খায় জর্দা খায় তাদেরকে যে কোনো দিন অসুখ ইসলামে নিশ্চিত হয় না ওষুধে ধরবে না হ্যাঁ জর্দা হ্যাঁ জর্দা কেন জর্দাটা হচ্ছে তামা জর্দাটা হচ্ছে তামা এই যে বিড়ি খাওয়ানে আমরা রাস্তায় হাঁটি ডায়াবেটিস এর রোগী বিড়ি খাওয়ানের লোক যদি যায় আমি গন্ধে নাক ধরি এটা আপনাদেরকে বলি যে প্লিজ আমার ফ্যামিলিতে এসব নাই হ্যাঁ না এটা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে বলি যারা ধূমপান করছেন আমরাও অনেক সময় আমরা মনে আছে দিন সকালে আমি দৌড়াতে গিয়েছি তা একটা লোক বিড়ি খেতে খেতে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে তো এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে তা আমি মানুষকে বদ্ধ করতে চাই না হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু মন থেকে দোয়া বদ্ধটা চলে আসে যে আমার মনের যেটা কষ্ট গেল ওই ধোয়াটা নাকে লাগলো আমি সকালে গিয়েছি কিসের জন্য মুক্ত বাতাসে অক্সিজেনে আমি শ্বাস নিব তাই তো তা আমার একটা সময়েরও মূল্য আছে আমাকে সকালে উঠতে হলে ওখানে যেতে হলে আমাকে একটা প্রিপারেশন নিতে হয় আমাকে আমি দেখলাম আর এইটার দিকে আমি আসছি এরকম <laughs> ভাবে <laughs> 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 সকলে এগিয়ে আসুন সুস্থ থাকার মা ছেলে সামিল হন হ্যাঁ মা বলেন আমার ছেলে হ্যাঁ দুই মেয়ের পরে ছেলে পরে ওই ছেলে আমার খুব ই করছে অরমাই গিরি হ্যাঁ তারপরে ও বলতেছে যে আম্মা নামাজ পড়ে কোরআন শিখ পড়ে তারপরে ও হাঁটতে যায় হ্যাঁ হাঁটে আগে ঘুম আসতো ঘুম নামাজ কোরআন পড়ে ঘুম আসতো আমি বলতাম যে ফজর উঠতে একটু হাঁটতে যাও মুক্ত হওয়া আমার আব্বা বলতো আমার আব্বা কিন্তু এসপি ছিল আমার আব্বা বলছে যে সকল বেলার হাঁটা সকল রোগের দাওয়া হ্যাঁ এরকম বলছে ঠিক ঠিক ছেলে এখন আমের এই এখন ছেলের বাইকে নাই सब्जी खाबो भलो भाव खाव भलो खबर गुला खाव हाँ आप भलो भाव चलब शुद्ध माइग्रेन ना सब भलो हो जाए थैंक यू सबा के धन्यवाद